എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇംപ്രൂവൻ ക്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒന്ന് ഇട്ടിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് പോകരുത് നമുക്ക് വേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് വേണം പഠിച്ചു പോകാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം മാർഗ് കിട്ടണം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ ഇന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് മാർഗ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മാർഗ് എന്ന് വേണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൺപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി അറുപതിൽ അറുപത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏത് വഴിയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ മാർഗമൊന്നും വേണ്ട പഠിച്ച് തന്നെയും ഒക്കെ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാണ് അത് അറുപത് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ആ കറക്റ്റ് ക്ലാസ് തരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാണാൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ തരും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാൽ അതറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതോ എൻ്റെ അടുത്താണേലും വേറെ അടുത്താണേലും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ചുമ്മാ കണ്ടു ജോയിൻ ചെയ്തു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അത് എഴുതാൻ പറ്റണം മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു പാട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമോ എന്ന് പറയണം എക്സാമിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അല്ല നമ്മളൊരു ഈ രീതി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം മീൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നതൊക്കെ ഇതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായാൽ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് കിട്ടിയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചാപ്റ്റർ ആരാണ് സെറ്റ്സ് സെറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാർഗ് ഒരു ഏഴ് മാർഗ് അതുവരെ ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടീഷനായിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് ഒരു ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഒരു ടു മാർക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മാർഗിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണമോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരാം അതിങ്ങനെ മാറിയും മറിഞ്ഞൊക്കെ വരും ടോട്ടലി ഒരു ആറ് ഏഴ് മാർഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം സെറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തേണ്ട എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോംസുകൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലയോ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നില്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡക്സ് അച്ച് ദാൻ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലൂ പറയും എടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടാ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്ലൂ തരും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയാം എന്നുള്ള രീതി കൂടെ എത്തണം ഓക്കെ എന്താണ് ചെറിയൊരു നോക്കിക്കാണ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എക്സ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഇ സെറ്റ് ഇ സെഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇ ഇ സെഡ് ആണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വരാം ഇ സെഡ് വരാം ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സുകൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലാണ് ഹോൾ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീയിലാണ് സീറോയോടെ ചേരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടും മീൻസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അവരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൽ തുടങ്ങണം നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എഴുതണം പിന്നെ ആര്
അപ്പൊ നയൻ വന്നപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ തൊട്ട് പ്ലസ് ത്രീ വരെ അപ്പൊ ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ടു തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർ തൊട്ട് പ്ലസ് ഫോർ വരെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് തൊട്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണം ഒരെണ്ണം പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പീഡ് പോകണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്പീഡ് ഗെയിമാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്പീഡ് ഗെയിമാണ് ആക്യുറസി കൂട്ടണം സ്പീഡ് കൂട്ടണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലപോലെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി കൂടെ മനസ്സിനെ എത്തിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പമാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിനെ കിട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ നയൻ ബൈ ടു എക്സ് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് ആക്ഷ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നിന്നും റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് പിന്നെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കിക്ക് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലെസാൻ എക്സ് ലെസാൻ നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ദണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടുവിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് കിട്ടി ആ രണ്ട് പ്ലേസസ് എവിടെയാണെന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നയൻ ബൈ ടു ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സിനെ നോക്കിക്കെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഓ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റും വേണം പക്ഷേ ആക്യുറസി ഒത്തിരി കുറയാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ രീതിയിൽ കൂടെ പോയെങ്കിൽ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉരുണ്ടി വീഴുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള സ്പീഡ് അല്ല വേണ്ടത് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ കൂടെ അല്ല മനസ്സിലാവും വേണം കാര്യങ്ങൾ സ്പീഡ് പോവും വേണം അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സെറ്റ് ബീഡർ ഫോമിൽ നിന്നും റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരെണ്ണം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോണം കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഏത് ഫോമിലെ തരുള്ളൂ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലെ തരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും റോസ്റ്റർ ഫോമിനോട് മാറ്റുക ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റിനെ കിട്ടും ഓക്കെ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും ഒരു കുട്ടി ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് പവർ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സബ്സെറ്റ്സ് പവർ സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഇതിൽ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുക ഇനി എണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിനുള്ളിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി അത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടോപ്പിക്കിനുള്ളിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സാമിന് ഏതാണ് വരുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ആരാണ് ഇതിന്റെ പവർ സെറ്റ് ആരാണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സബ്സെറ്റ്സിനെ എഴുതാം സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടി കുട്ടി സെറ്റ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ പോലും നമ്മുടെ സെറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടല്ലോ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നും ഇതാണ്ട വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ഇതെൻ്റെ സബ്സെറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം പുറത്തുനിന്നും ആരും ഉണ്ടാവരുത
മാക്സിമം മൂന്ന് പേരേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റിനെ തന്നിട്ട് സബ്സെസിനെ എഴുതാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ അടുത്ത അവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതുകൊണ്ട് പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് എഴുതാൻ എടുപ്പോ അപ്പൊ നോക്കുകയാണേ പവർ സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നതാണ് പവർ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പി ഓഫ് എ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പവർ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ബ്രാക്കറ്റിൽ എ സെറ്റിന്റെ എയുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ എഴുതാ ബി എയുടെ ആണെങ്കിലോ പി ഓഫ് ബി എടാ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എ എഴുതുമ്പോൾ കേട്ടവനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സെറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇടണം ഇങ്ങനെ വലിയ സെറ്റ് അങ്ങോട്ട് തീർക്കണം വലിയൊരു സെറ്റിനുള്ളിൽ ഇവരെ ആ ഇത്രയും പേരെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആരെ കിട്ടി പവർ സെറ്റ് കിട്ടി ദാറ്റ്സ് ഓ ഇവരെ ഏതാ സെറ്റ് വൺ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ ഇത്രയും ഇങ്ങനോട്ട് ഇതെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് വരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പവർ സെറ്റ് അപ്പൊ ഒരു വലിയ സെറ്റിനുള്ളിൽ ഈ കുട്ടി സെറ്റിസുകളെ എഴുതുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഒരാളുണ്ട് ഇനിയും എക്സാമിന് പവർ സെറ്റിന്റെ എണ്ണം ചോദിക്കാം കേട്ടോ പവർ സെറ്റിനുള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇത് തന്നെയാണ് ടു റൈസ് എൻ്റെ തന്നെയാ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ പവർ സെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ പവർ സെറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർമുല ഈസ് ടു റൈസ് വൻ ടു റൈസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് സോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു സബ്സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പവർ സെറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ചുമ്മാ ഒരു സെറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നത് പവർ സെറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ് അത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഒരാൾ ഉണ്ടല്ലോ ദൂരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പ്രോപ്പർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തരുമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം പേര് എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മാന്നാർ എന്നാണ് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്കിൽ മാന്നാർ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പരുമലപ്പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പരുമലപ്പള്ളി നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ പാട്ടുമൊക്കെ ഉള്ളൂ പരുമല തിരുവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്പടിയം നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമയാണ് സ്പടിയത്തിനുള്ളിലെ ആ ഒരു നല്ലൊരു കുറേ പേരെ ഒത്തിരിയുണ്ട് പരിമല പള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ സ്ഥലം ഇടാം മാന്നാറാണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ മാന്നാറാണോ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ മാന്നാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ പ്ലേസ് തന്നെ മീൻസ് ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ടായോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ഉൾപ്പെടുന്ന സെറ്റാണ് പ്രോപ്പർ അന്നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ഉള്ളു മോനെ നോക്കുകയാണേ ഈ ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരേക്കുള്ളിൽ ഇവനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സെറ്റിനെ തന്നെ സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കിയേക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ ഒരാളെ പോലും ഇടരുത് ഇവനെ മാത്രം അങ്ങ് തുടച്ചേക്കണം ഈ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് ബാക്കി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സെറ്റിനെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി ഏഴ് പേരെയും എഴുതുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനുകൾ കിട്ടി അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാതെ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമാണ് പേരിനൊപ്പം നമ്മളെ മാർഗമിനും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം എന്നുള്ള പേരെഴുതി പക്ഷേ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടാകരുത് അടിച്ചു പിടിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ് തന്നെ കിട്ടും ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടുക ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാര്യം അടുത്തിലൂടെ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ